¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Qué grato es encontrarme en este día domingo a las 10 con 3 minutos, iniciando otra conversación, pues, de P a pa. Hoy, eh, en el comienzo de este programa, quiero presentarles a todos ustedes quiénes serán nuestros invitados. Dos mujeres francamente excepcionales. A mí me han preguntado durante la semana, ¿qué pasa con Raquel Argandoña? ¿Qué es de la vida de Raquel Argandoña? Y ella viene para contarnos eh, lo que está ocurriendo, cuál es su vida, la Argandoña, así, ¿no es verdad? Siempre tiene cosas interesarnos, interesantes para contarnos. Viene otra chica norteamericana que hizo una canción que nos dejó como la mona a todos los hombres. Nos dejó chiquititos a los hombres. Ustedes saben quién es, ¿no es verdad? Es Gillette. Ella es una cantante norteamericana que va a estar con nosotros. Va a estar el inventor de los chistes gallegos. Un argentino realmente sensacional, Pepe Muleiro se llama. Va a estar el expresidente de Everton, don Jorge Castillo, un hombre polémico, controvertido, en la noticia permanentemente esta semana. Dos olvidados del Festival de la Canción de Viña del Mar. El año pasado, a esta hora, por estos días, era locura. Uno ganó el festival y el otro fue el cómico, el humorista de Viña del Mar. Hoy, ¿qué pasa con ellos? Bueno, ustedes se dan cuenta que la cosa está entretenida, ¿no? Pero, pero les quiero decir que vamos a iniciar el programa con una conversación muy a fondo en torno a un hecho que conmocionó a la opinión pública durante estos últimos días. En el 31 de diciembre del año 1992 hubo un asesinato terrible. Fue asesinado un niño, Víctor Zamorano Jones. Dos de los inculpados en ese asesinato tuvieron la libertad bajo fianza. Este es eh, un hecho que ha provocado polémica, que ha provocado conmoción. Y hoy hemos invitado a conversar en de pe a pa al padre de... Víctor Zamorano Jones, al doctor Claudio Zamorano, quien ha querido venir al programa acompañado de uno de sus hijos. Yo le agradezco al doctor Zamorano y a Claudio el acompañarnos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Claudio. Buenas noches. Gracias. Este hecho de la libertad bajo fianza de dos de los inculpados, doctor, evidentemente que para ustedes tiene que tener... ¿Alguna sensación, algún significado muy especial? ¿Qué, ¿Cómo han sentido esta determinación de la justicia? Bueno, imagínense. En primer lugar, pongamos la cosa en su contexto. Estos cuatro personajes que estuvieron detenidos, dos de los cuales le dieron una libertad provisional, son los autores materiales del asesinato de mi hijo. Eso está archi comprobado en este minuto. En segundo lugar, estas personas se tratan de delincuentes habituales con hechos claros y precisos, han estado juzgados, han estado presos con antelación al hecho, se concertaron entre los cuatro, planificaron entrar a mi casa, entraron a mi casa con días, de ante, uh, con días anteriores al hecho. Ah, estuvieron antes en su casa. Entraron y miraron, me rodearon, miraron, nos vieron a todos nosotros dentro de la casa. Y volvieron el día que hicieron, cometieron el crimen. La noche de Año Nuevo. El, 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 el Rodríguez, ¿no es cierto?, que hoy día que está vuelto preso, que aparece un niño inocente, ¿no es cierto? Él fue consiguió el arma, él los reunía en su casa, él iba con ellos y, y los llevó varias veces a la casa. Estamos hablando de delincuentes habituales, estamos hablando de, de gente verdaderamente mala, miserable, ¿no? Y que se ensañaron con un niño de nueve años indefenso. Hay uno prófugo en este momento, dos... Evidente, claro, sí. Si dos soy... recibieron la libertad bajo fianza, Rodríguez se vuelve a la cárcel y Castro... Eh, Carlos Castro no ha retornado. No ha retornado. Entonces estamos hablando de ese tipo de personas. Y cuando estamos hablando de ese tipo de personas, ¿no es cierto?, es eh, inverosímil, que aún no termina el, el fallo de primera instancia, aún no llega el fallo de primera instancia, es inverosímil de que un, un jurado, ¿no es cierto?, les dé libertad provisional a Por, tres de Doctor, ellos. ¿por qué el juicio ha demorado ya casi tres años y, y no hay sentencia al respecto? ¿Qué? ¿Qué piensa usted de la justicia en este caso? Bueno, evidente que, y esto ya lo mencionamos, incluso en una oportunidad lo escribimos en el diario, una carta que nos tiene tremendamente eh, frustrados, diría yo, es la palabra real. Eh, el juicio, se, el, el, el sumario, la investigación se completó, qué sé yo, en los primeros seis meses sabía exactamente lo que había sucedido, exactamente quiénes participaron, sabía exactamente todo, y el resto es demora por la forma de operar, me imagino yo, que tienen los tribunales, y de alguna manera, ¿no es cierto?, eh, están haciendo, eh, ya sea por la defensa, no sé, yo no entiendo mucho el tema de tribunales, pero 
se demora, se demora en que salgan las cosas. Por ejemplo, ahora ¿Sí? te dice que se está esperando un, un, un examen, un examen psiquiátrico. psiquiátrico y le dan hora para seis meses más en medicina legal para que le hagan el segundo examen psiquiátrico a, la, a uno de los autores materiales. Yo Tú, quiero decir todo esto a uno. va postergando Pero evidente, el, el y eso, fallo. Y eso es, entonces, y por otro lado, claro, con este tipo de interpretación que dan ciertos jueces, ¿no es cierto?, sobre la libertad provisional, entonces, imagínense... Doctor, ustedes, eh, ustedes, su familia, sus hijos, ¿se sintieron amenazados en su integridad, en, si, en su seguridad, eh, con esta libertad otorgada a Castro y Rodríguez? Evidente, desde luego. Eh, el, yo le digo, el, el primer día fue una sorpresa porque lo supimos eh, ese mismo jueves en la noche cuando veníamos llegando. Fue una sorpresa. Mi hija escuchó, mi hija que tiene 14 años, escuchó el, el, la noticia. Ya no podía ir a dormir a su pieza. Una inseguridad tremenda. Yo quiero hacerle una pregunta a propósito de esto a, a Claudio. Eh, tú eres el hijo mayor del doctor, ¿no es verdad? Eh, de pronto incluso entre las especulaciones se decían que ustedes eran... Eh, eh, lo voy a aclarar esto porque es bueno, ¿no? Para eso estamos aquí. Que eran hermanos de distinta, de distinta mamá. No, eh, todo tú, eso es falso. ¿Te acuerdas, sí, ¿te acuerdas sí, que sí, se dijo eso, Claudio? Sí, claro. eh, ¿Es así eso o no? No, no, no. Bajo Ustedes son todos hijos de un solo matrimonio de la misma mamá. ¿o no? Donde yo sé, sí. <ríe> Claudio, eh, ¿ustedes eh, han logrado superar el miedo como familia? Mira, es, es algo difícil, ¿ah? ¿eh? Es algo difícil. La verdad es que cuando uno va superándose, digamos, un poco las diversas trancas que genera un, un drama así en la familia, y pasan estas cosas como que liberan a dos antes de que se dicte la primera eh, sentencia, y dos personas que nosotros sabemos de que son peligrosas, entonces, claro, es un retroceso, te abren la herida nuevamente. Usted se ha tenido que cambiar de casa, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué, bueno, ¿Por qué doctor? Eh, en primer lugar, nosotros fuimos asediados por los periodistas, ustedes se acuerdan de una manera sí. que yo creo que fue hasta casi brutal. En, en nuestra casa eh, se producía una investigación tremenda, nosotros colaborábamos con la policía, no sabíamos qué pasaba, qué es lo que había sucedido. Y, y posteriormente... Eh, era todo muy traumático. Mi señora, evidentemente, eh, cayó en una depresión prácticamente. No, no, no prácticamente, una depresión salvaje y le duró dos años. Toda la familia se trastoca, se trastoca todo. ¿Por qué se produjeron tantas dudas al comienzo, doctor? Por la mala información que dieron eh, fuentes periodísticas. Hay mala actuación de los Mala actuación, de mala fe de la gente. Mala actuación también, es cierto. Mala actuación. ¿Y la policía también entregó datos equivocados, a lo mejor la... eh, señales eh, que indujeron? Yo no quiero justificar sí, sí, las informaciones sí. de la prensa equivocadas o, o malintencionadas, pero aquí, ¿pudo haber señales de la policía que produjeron estos eh, errores? Yo creo que partió por la prensa, porque las noticias que empezaron a dar la prensa fueron prácticamente a las horas de conocido suceso, el hecho ese. En un momento, en un momento tremendo, donde empiezan, eh, salió, recuerdo yo que sale una primera noticia, se, se vuelve a producir el caso de Caín y Abel, una cosa así, en uno de los canales de televisión, a las 6 de la mañana ese día, cuando no había absolutamente claridad de nada. Y empiezan con estos rumores y rumores y rumores, que fue muy dañino para todos, especialmente para mi hijo Alejandro claro. y para toda la familia. Y, 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 y eso, bueno, pero eso para mí no era tan, tan importante en la, en la parte inmediata, sino que era todo lo que estaba sucediendo en el contexto de haber perdido un hijo, ¿no es cierto?, en un crimen de esa naturaleza, y, y de alguna manera tratar de, de, de mantenernos, qué sé yo, resolver el problema, encontrar a los culpables. ¿cierto? ¿Qué significó, por ejemplo, para ustedes eh, el momento en que un hijo, Alejandro, eh, fue inculpado? Oiga, y estuvo detenido, ¿no? Es que, claro, estuvo cinco días detenido. Imagínense lo que significa para una familia que recién pierde un hijo y enseguida le toman detenido a un hijo por, por nada, porque al final, después de los cinco días, lo dejaron libre... Y sin ningún problema, y por nada, absolutamente nada. Creo que fue a, a declarar dos carabineros ahí, en que dijeron, bueno, es que encontré una ropa interior en la ropa de la sucia, una, una, una estupidez. Y en circunstancias que nosotros estábamos yendo a todas las cosas que había que interrogar, todas las... Bueno, la verdad es que eso yo preferiría casi ni acordar Sí, doctor, eh, cuando usted en, en los días siguientes a este hecho lamentable va saliendo de su casa, los periodistas le acosan, le preguntan, ¿qué haría usted con los... Eh, si, en, si se encontrasen a los... Eh, eh, culpables a los autores de este hecho eh, ¿qué haría usted con ellos? y usted dijo los mandaría al psiquiatra eh, ¿sigue pensando aquello o, 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 o piensa ahora en una pena muy dura, en una pena muy fuerte para los involucrados? Porque, eh, ¿qué ocurre en ese momento? porque incluso provocó extrañeza su respuesta la verdad es que en, en un comienzo uno está en un estado de shock y, y, no, y no aquilata verdaderamente toda esta, la magnitud de esta pérdida, la magnitud de todo 
Y yo nunca imaginé, ¿no es cierto?, que se trataba de un hecho delictual común y corriente. Yo pensé incluso un loco, un degenerado, no sé, una persona que miró al niño. Yo pensé cosas... Dije, debe ser una cosa así porque no me podía explicar, ¿no es cierto?, que delincuentes comunes y habituales fueran a robar y mataran a un niño, estando nosotros ahí. Si era cosa, por último, dejarlo encerrado. Por último, no hacerle nada, pasar de largo. Si yo estaba ahí, me encañonan a mí con el revólver y yo le entrego todo. Pero era impensable en ese minuto. Pero cuando uno se da cuenta, y ya conociendo todo lo que sucedió, que se trata de esos delincuentes, ese tipo de delincuente, y uno empieza a ver lo que está sucediendo hoy día con la delincuencia en Chile, y seamos clarísimos en eso, y yo creo que de alguna manera las autoridades tienen que dar señales claras respecto a, a que la delincuencia tiene que pararse en algún momento en Santiago. Doctor, en ¿usted Chile. cree en la pena de muerte? Creo Usted que es que, doctor y que es un sí. hombre que, que lucha por la vida todos los días. Exactamente. Entonces yo pienso a veces, ¿no es cierto?, que la lucha por la vida del resto de la sociedad, a lo mejor, a lo mejor, digo, justifica, ¿no es cierto?, eh, este mal necesario. Porque yo no explico cómo aparecen todos los días crímenes que se publican en el diario. ¿Usted pediría la pena de muerte, por ejemplo, para el principal eh, implicado? En yo el... pido la pena máxima. Y si la pena de muerte es la pena máxima... Es la sociedad y la justicia la que los juzga. ¿Para, el, para todos los implicados o para, o para Andaúl? Para doctor? todos los autores del crimen. Entraron a la pieza, tres de ellos, y, y, y redujeron a mi hijo entre tres. Lo golpearon, etcétera, etcétera. Yo creo que... Yo no, no, no voy a ser blando en eso. Y espero que la autoridad no sea blanda. Doctor Zamorano, si se repitiese esta determinación de la justicia, y si una vez más los inculpados saliesen en libertad, ¿Usted pensaría en, eh, en la ley del talión, en el ojo por ojo, diente por diente, en la venganza personal? No me lo he imaginado, ¿no? Yo creo que uno tiene que esperar que la justicia haga su parte. Si no, vamos a llegar a una situación del Far West aquí. Entonces, ¿qué Estado de Derecho? Vamos a tener que usar el revólver todos los chilenos aquí para poder protegernos de la delincuencia. No, yo creo que eso no corresponde. O sea, a pesar de todo lo vivido, ustedes siguen confiando y creyendo en la justicia. Tiene que haber justicia. Esperamos que así sea. sea. Eso lo tiene lógico, que haber justicia, cierto. tiene que producirse la justicia. Y tiene que, haber, tiene que ser ejemplarizadora. Tiene que ser ejemplarizadora. No puede ser que los delincuentes sepan que entran a una casa armados. Pueden asesinar a, al dueño de casa, asesinar a cualquier persona, quitarles la vida. Y, y van a la cárcel y saben que en tres años más los jueces están dispuestos a sacarlos de libertad o fianza. O, o que una cadena perpetua dura diez años. O que si los condenan a muerte, entonces los condenados son... Eh, eh, perdonados de alguna manera o, o se les cambia la pena por, eh, por, por, eh, por una cadena, cadena perpetua, que no es nunca perpetua, y que saben que van a salir a los 5 años, a los 10 años por, por buena conducta, para cometer los mismos delitos después y seguir cometiendo delitos. Si está esta jauja, si, si no hay ningún signo en este minuto a nivel de, de las autoridades, ¿no es cierto?, en donde el delincuente sabe que si hace algo le va a llegar. No sé cómo se comporta. Claudio, volviendo un poco al... Al tema familiar, ¿cómo está tu hermano Alejandro, de quien hablamos un poco? Que me imagino que tú estás bastante cercano a él, en, en edad, en intereses. Sí, claro. Los dos son estudiantes de ingeniería, tú ya eres ingeniero, en fin. ¿Cómo está tu hermano Alejandro? ¿Cómo, cómo ha soportado todo este proceso que le ha tocado vivir en, en corto tiempo? Y en bueno, plena te, juventud. Mira, yo te diría que a Alejandro le tocó vivir dos cosas, ¿no es cierto? Más fuertes quizás. Yo, por ejemplo, a mí no me tocó vivir la parte eh, de... De, de digamos, haber sido inculpado. De la, claro, la, la condena a la opinión pública, o por, por ponerlo de alguna forma, ¿no es cierto? Y ha tenido que aprender a, a vivir y a salir adelante con eso. ¿Mm? Y yo creo que lo ha hecho bien. Pero todas estas cosas, te fijas, son cosas que, que... Es muy delicado el tema para él, ¿no es cierto? Él siente que... que al principio sentía el frentón que lo miraban en todos lados, ¿no es cierto? Se sentía culpable sin serlo. Sin serlo, justamente. ¿Mm? Él a veces puede sentir, ¿no es cierto?, eh, que no se atreve a lo mejor a veces con salir, salir con alguien porque le da miedo que a lo mejor los padres pueden pensar algo. O sea, hay todo, un, hay todo un problema también que, bueno, él lo está superando de a poco, pero que en el fondo se generó por todo esto. Ustedes han aprendido a convivir con el dolor entonces, ¿eh? Sí, estamos tratando, ¿ah? ¿eh? Este Todavía es un proceso no. que dura toda la vida, parece. Nunca se termina de aprender. Es muy duro. ¿En qué muletas espirituales han afirmado ustedes como familia? Porque aquí hay que pelearla. Y al, al comienzo usted dice, estamos aprendiendo. Me imagino que están andando, eh, no sé si me entiende la imagen, doctor, están andando sobre muletas espirituales para poder recomponer eh, a esta familia. Pues. Sí, yo, yo creo que lo que pasa desde ese punto de vista es que eh, uno eh, podría ser equivalente a un minus válido. ¿No es cierto? Uno se echa una mochila arriba del dolor 
y tiene que empezar a actuar en la vida y hacer todo lo que hizo normalmente antes de este dolor con ese dolor. Entonces, eh, eh, esto no se termina. ¿Cuesta perdonar, doctor? Yo creo que está, no es un problema de perdonar o no perdonar. Yo creo que es un problema ya que es mucho más amplio. Yo creo que el tema, nuestra obligación, justamente por toda esa gente que yo imagino que, que hoy día que son gente sin medios o que no tienen la, la posibilidad de defender, de defenderse, en que eh, son víctimas de la delincuencia y que los delincuentes hacen lo que quieren y vuelven a salir y vuelven a cometer delitos, yo creo que nosotros tenemos que defender hasta el último la posibilidad de que se haga una justicia ejemplarizadora. Muy gentil. Claudio, muy amable, gracias. Buenas noches. Doctor, Hola. ha sido muy gentil por su franco testimonio, por haber expuesto sus ideas muy valientemente aquí en DPAPA. Han Muchas sido muy gentiles, gracias. Hola. Muy amable. Hemos conversado entonces con el doctor Zamorano y con su hijo. Creo que ha sido muy, muy importante y realmente vamos a pasar del, del tema del doctor Zamorano a, a otro tema, a una, una mujer que también ha vivido cosas muy, muy interesantes. Nuestra próxima invitada es la señora... Raquel Argandoña, que nos acompaña esta noche en DPAPA. Yo pido que la aplaudan. Voy a buscar mi cuaderno. Raquel. Bienvenida a tu casa. Gracias. Bienvenida a tu casa, ¿no? Gracias. Sí, gracias. Por favor. ¿Dónde nos sentamos? Tú acá. Por favor. Yo hace un tiempo que no la veía, Raquel, y... Le decía cuando, la, cuando me encontré con ella en, en los camarines recién que estaba más estupenda que nunca. Muchas gracias, Pedro. Buenas ¿Ah? noches. Muchas espectacular, gracias. espectacular. Eh, Raquel, yo no quiero abandonar eh, así, de, de pronto, tan rápidamente la conversación que sostuve con el doctor Zamorano y con su hijo. Porque de repente, sin avisar, el dolor golpea la puerta de la casa de uno, la tragedia se asoma y, y tú estuviste... Eh, viviendo algo distinto pero muy parecido. Es decir, una tragedia golpeó a la puerta de tu casa, gracias a Dios, con resultados muy bellos, pero tu hija estuvo, por ejemplo, a punto de, de morirse, ¿no es verdad? Eh, eh, no sé cómo asocias sí. tú... Eh, bueno, este yo en hecho, el caso no sé si de, de la entiendo. familia Zamorano lo lamento muchísimo. Ahora yo creo que los culpables eh, no tienen otra sanción que pena de muerte. O sea, yo madre... O cualquiera, yo creo que los televidentes también están de acuerdo, yo creo que eso hay que eliminarlo como la maleza, si tú no la quemas vuelve a salir, hay que inmediatamente, pena de muerte, matarlos, matar unos 100 para que aprendan los demás. Ahora mi caso, bueno fue un descuido nuestro, en realidad eh, no pasó a mayores, la chica tenía un año, andábamos a caballo en el campo, eh, un, un caballo se espantó, la chica cayó, tuvo un un golpe, una fractura de cráneo y gracias a Dios no pasó a mayores y ahora está fantástico y no sufrió ninguna secuela. ¿Qué edad tiene ya la chica? Cumple, Raquel se llama, ¿no? Sí, Raquel, le, le puedo mandar un beso, que seguro pero que está yendo a acostarse. Diez veces. Un besito, primera vez que lo hago, pero es, es mi amor. El 14 de febrero, el Día de los Enamorados, cumple cinco años. Uy, uh, qué sí. día más, más, más lindo. No, si lo hice perfecto, me lo hicieron perfecto. ¿Y tú estás enamorada, Raquel? A propósito de Absolutamente, los... no, ¿Sí? absolutamente. Sí, con los problemas que tenemos todos, porque Hernán es muy dominante, un poquito mal genio, yo también. De siete días a la semana estamos bien cinco y peleados dos, pero estamos bien. <risa> <risa> Raquel, eh, te quiero tocar otro accidente que me imagino que en alguna medida eh, te impactó y te tocó a ti, el de tu ex marido, el de Eliseo, el que ocurrió hace un par de semanas. Bueno, la verdad es que yo me enteré, no el mismo día, me enteré al día siguiente porque yo estaba en el campo. ¿Viste las imágenes? Sí, al día siguiente. Bueno, para mí eh, no fue un gran impacto porque como me enteré el día siguiente, eh, ya se sabía que no había sido tan grave. Además, como todos muy bien saben, yo hace 10 años que tengo mi familia, tengo mi marido, por lo tanto no tengo contacto con el liceo. Ahora, como todo ser humano, por supuesto, si uno ve un accidente, desea que la persona se recupere y, y, creo, y desearle la, la mejor suerte posible. Creo que el liceo ya está recuperado, está caminando y que le vaya muy bien. Cuando tú reaccionas así con tanta franqueza y dices sí. lo que sentiste, de pronto la gente puede decir, por Dios, qué fría la Raquel. ¿Eres, no. ¿Eres una mujer fría? ¿Te, ¿Te han rotulado así en más de alguna oportunidad? Sí, pero ¿Has es escuchado que... este, este cargo? Pero es que yo soy sincera. Eh, es, es ahora, si Hernán eh, fuera el que tuve el accidente, por supuesto me muero, porque es la persona que yo quiero y que estoy con ella, pero la otra persona ya no significa nada. Eh, hace 10 años le deseo la suerte 
Que, no sé, tú también puedes tener un accidente, no te lo deseo y también lo voy a sentir, Pedro. Pero poco. Bueno, si, si quieres que te entiendes, sí, por supuesto, lo siento poco. Eh, eh, esto mismo eh, se interpreta como una Perdona, agresividad. No, está bien, no te lo entonces, deseo, ¿no? Eh, se interpreta como una agresividad excesiva hacia los hombres, de parte de Raquel Argandoña. ¿Eres muy agresiva con los hombres? No, yo tengo una personalidad fuerte y siempre, yo soy sagitario y siempre la he tenido. Ahora, tampoco, lo que pasa es que... Me critican a lo mejor por polémica o por agresiva, porque yo no cuento tragedias. ¿eh? Yo creo que al chileno le gusta que la, que, que la gente cuente tragedias. Yo, gracias a Dios, no he sido alcohólica, no he sido drogadicta. Mi marido, gracias a Dios, jamás me ha tocado. No me, me refiero a que no me ha pegado. Ah, ya, no ya, ya. No, sí, perdón, perdón. Para, para, no que, para que haya nacido no, la bomba, no, tiene no, que no, no, y mucho más, por supuesto. No, me de ese tema. Entonces, eh, digo las cosas como las pienso, en realidad. ¿Te tienen miedo los hombres, Raquel? Cuando, inicias, cuando has iniciado una relación, ¿de pronto siente que te tienen miedo? Eh, a lo mejor sí, sí, un poco, sí, sí, fíjate. ¿Por qué? Porque, no sé, piensan que, que les voy a contestar quién sabe qué cosa o que les, los voy a parar inmediatamente. Ahora, el que no me tuvo miedo fue Hernán y ahí caí yo. ¿Sí? Tuve mal ojo, mal ojo en una cosa porque me dominó primero. Pero Así estoy muy contenta, fíjate. ¿Has cambiado, Raquel, con la maternidad, con el matrimonio? Absolutamente. Yo creo que toda mujer cambia. Cambia, estoy mucho más madura, eh, estoy dedicada a mi familia 100%, a mi hija también, y estoy absolutamente contenta, de verdad. Eh, estoy con... bien. ¿Sí? Bien, muy ¿Por bien. qué no estás en la televisión? ¿Te hace falta esto de, de bueno, la televisión? No, eh, o... no, mira, primero que nada, no estoy en la televisión porque estoy dedicada a mi familia, como te decía. Eh, el año pasado viví mucho tiempo en el campo, nosotros tenemos campo en Plarco, y muy poco tiempo acá en Santiago. Ahora, eh, en televisión la verdad es que no se me ha presentado un proyecto realmente interesante y tampoco económicamente que me convenga. Ahora yo aparecer por aparecer, ¿Sí? no, 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 ya no, ya no, no. Yo eh, estoy, tengo mi independencia económica y en realidad por aparecer, por aparecer prefiero que nada me mantenga y así estoy re yo <risa> y no tengo ningún problema. ¿Fue un retiro voluntario entonces? ¿No fue un retiro forzado? No, es un retiro absolutamente voluntario. ¿No te han, ¿Te han ofrecido trabajo? Sí, me han ofrecido, eh, me han ofrecido proyectos y trabajo, pero el, económicamente no me conviene todavía. ¿No? no. Eh, ¿Qué te parece, Raquel, esta explosión de las animadoras jóvenes de este último tiempo? ¿Son competidoras peligrosas para ti? Ya, Mira, que está, ya que dices tú que eres tan franca, a ver... Hay una gran cantidad ver. de caras nuevas. Pero en la televisión, la, lo importante es la calidad. Y calidad veo muy poca. ¿Sí? ¿No encuentras ninguna que te pueda hacer sombra a ti? Veo muy poca. ¿Hay alguna que te gusta? Por algo me invitan a los programas. <risa> Perdónenme, yo estoy en mi casa, en mi casa y me invitan. Muchas <risa> gracias. Oye, pero hay algunas lolas fantásticas, ¿no? Sí. Hay Lola fantástica, yo tengo 38 años, los cumplí el 5 de diciembre, pero dicen que el vino cuando es más viejo es más bueno, ¿no? Eh, 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 así que les corren de igual igual a las Lola de 20. Sin no, yo creo que una mujer con más experiencia es más entretenida, no sé. ¿Sí? Sí, ¿o no? ¿En qué cosa es más entretenida, Raquel? En todo, Raquel? Pedro, ah, tú ah, sí tienes que saber. No, no, soy, ahí, tal, no, que... no, la juventud es simpática por un rato. Yo creo que una mujer con experiencia es más entretenida a la larga, ¿no? Hasta para conversar, ¿no? Yo creo que sí. Sí, por supuesto, no sé, lo tienes que decir tú. Yo te encuentro fantástica, por Gracias, eso te invité Pedro. hoy a de pe a pa. Eh, tú me dijiste que tenías una situación económica espléndida que no... No te quitaba el O sea, para comprarme un televisión. jet, no, pero para darme mis gustos, perfecto. Y cuando, cuando me falta, el nan me presta. Oh. <risa> sí, que las mujeres somos muy gastadoras. ¿Ganaste mucho tal. dinero en la televisión, Raquel? ¿Ah? Eh, o, sí, o, he ganado. ¿O ganaste dinero en otra cosa? No, no, también. no, yo invertí bien, fíjate. Yo creo que invertí bien y eso es muy bueno. Lo que pasa es que a mí no me gusta llorar miseria, pero yo creo que cuando uno está bien tiene que decirlo. Y tuve ojo en el sentido de que hice muy buenas inversiones y vivo de mis rentas. ¿Mm? Sí. Por Dios, qué fantástico los 38 años de vivir de la renta. Sí, ¿no? bueno, es que yo empecé yo a trabajar tengo... desde los 14, pues Pedro. Yo tengo 50 después. y todavía trabajo los días domingos. Fíjate. No, a ver, sí, pero vamos a ver en cuánto. Es que muy... Vamos a ver cuánto. Yo también podría trabajar los domingos. Es que tú eres muy hábil para los negocios. Y eso es una, es una cualidad que no tienen muchas mujeres. Puede ser, puede ser, tú de ojo, sí, sí, puede ser. No, es que la verdad es que los sueldos de las mujeres actualmente son muy bajos en televisión, parece. ¿Sí? Sí. No eh... sé la de los hombres, pero yo creo que un día domingo es bien, es bien retado, ¿no? <risa> ¿O no? <risa> eh, Raquel, eh, tú, tú dijiste recién que hay ofertas que no te han tentado, que no te han entusiasmado para la televisión. ¿Qué cosa te gustaría hacer? A ver si sale ver, algo Yo hice un programa, programa muy bueno que a mí, a mí personalmente me encantó, que fue eh, Archivo Reservado. 
¿En Desde... qué consistía para aquellos que no se acuerdan? A ver, eh, no, yo creo que se acuerdan, si tanto tiempo no fue. Eh, fue hace dos años, tres años, era del, del canal La Red, del canal 4, se transmitía desde el Hotel Hyatt. Y era entrevista a los, peli, a los políticos, pero en un plano también personal y también incursionábamos un poco... Tú entrevistaste al actual en... presidente de la República. Sí, a Eduardo claro, Frey, me sí. acuerdo. Eh, y, muy, y fue el, el primer programa que se rió, mostró un carisma espléndido, estuvo espectacular. Así que lo encuentras entretenido al presidente. Muy entretenido. Qué bien. Eh, Raquel, tú fuiste siempre insolente. Yo lo encuentro entretenido en la parte personal. Y todo muy, ¿Sí? sí, muy entretenido. Es que alguien se rió por ahí, eso es... Alguien del público. Ah. Eh, Raquel, tú siempre fuiste insolente desde chica, ¿o no? Eh, así te, a respetar mi idea Tú yo te creo. les parado al frente de igual a igual a los más pintados Por ejemplo a Don Francisco Esa es una sí. historia que, que hay que repetirla Porque caramba, yo creo que parársela a Don Francisco Hay que tener, hay que sí, tener, hay que tener pechuga Me pareció, ¿Ah? me pareció mal <risa> Mira, ese es un decir Porque yo no tengo mucho en realidad ¿verdad? <risa> Pero bueno, sí, en realidad sí No, es que me pilló en un momento mal Mario Y le contesté, pero él no me echó Me echó a Antonio Menchaca ¿Cómo fue el momento ese...? ¿Qué, ¿Qué te dijo? A ver, es a que ver. yo venía llegando de un... Porque esa historia, sí que es, gusta, más, digo, es, que esa historia es más antigua, entonces... Bueno, ¿Ah? yo venía llegando de un concurso Miss Chile. ¿Ya? Eh, y bueno, yo había hablado que unos señores de edad eh, pagaban una cierta cantidad de dinero por, por bailar con, con las candidatas de distintos países. Entonces Mario empezó en el programa, bueno, ya vamos a hablar con Raquel Argandoña para que nos cuente qué pasó con los viejos verdes. ¿Tú trabajabas con él? De modelo, sí, yeah. de modelo sábado gigante. Entonces ya lo había dicho como muchas veces, ya me tenías un poquito pica. Entonces en un concurso había otra modelo que bailaba afrocubano. Le dice, era la gran jornada, me acuerdo, del concurso de las bolitas. Esta. Entonces me dice, ya, baile afrocubano. Me dice, no Mario, no voy a bailar, es que va a bailar afrocubano. No, no voy a bailar. Hace bailar a la otra niña, ¿Tú, tú conoces el afrocubano, ¿no? Un movimiento, sí, pero... sí. Sí, tú, sí, tú bailas muy bien. Un movimiento espectacular, espectacular. Yo no podía en ese entonces, no, no sabía. Y empecé, eh, me dijo, ya, vas a bailar. No, le dije, ¿sabes por qué no voy a bailar? A ver, ¿por qué la linda no va a bailar? Me dice, porque no pienso hacer el ridículo como lo has hecho tú. Mario no me contestó. Duré cinco segundos, que fue lo que me llamó Antonio Menchaca, me dijo, fuera. Y ahí terminé de modelo sábado gigante, pero después ahí empecé como la primera lectora de noticias al año después. ¿Y cómo fue la historia esa de los viejos verdes? ¿Hubo acoso sexual en ese concurso? Porque fue un concurso Miss Universo. Mira, ¿Tú eras no eran Miss tan Chile? viejos en realidad, porque yeah. eran como la edad tuya, no eran tan yeah. viejos. No. <risa> eran bien entretenidos, no, no eran tan viejos, ¿no? Pero es que yo no soy viejo verde. No. De ninguna ahora, manera. Tú me yo, conoces. ahora yo que tengo 38 años no eres viejo para mí, pero en ese entonces yo tenía 16. Yeah. Ah, entonces era un, es que era tenía, un poquito mayor mucho, de edad. Hasta tenía la edad mía en ese tiempo ya. Sí, claro. Yo tengo entonces, 50, Raquel, esa es la verdad. 50, sí. qué fantástico. Para qué, qué fantástico. Bueno, que se me fue el hilo ya. Ah, bueno, entonces en la fiesta, claro, la, la, la entrada era bastante alta en dólares. Entonces los señores acaudalados pagaban su cierta, esta, esta cantidad y tenían derecho a bailar con las niñas. Y generalmente los bailes no eran separados, eran más lentos en esa época. Yeah. Eran blue y todo eso. Yeah. Y, y eso fue. Eh, eh, ¿Ese es un estilo que se da en los concursos de belleza? No ¿Es sé, un ambiente a mí en raro? Ese año, no, parece que después no. A mí yeah. en ese año tuve la mala suerte de... Digamos, de, de que yo tenía 16 años y bailaba con un señor, no sé, de 50. Pero, Ahora pero que tengo 38, puedo bailar de bajo con un señor de 50. Pero igual le paraste los carros, con 16 te... Sí, igual, igual, sí, igual. No, sí, no, no igual, igual. No, la personalidad la tengo desde chica. Y mi hija, yo creo que salió, mira, como la quintra a las chicas, peor que yo. ¿Tú te sientes identificada con la quintra? A mí me encantó ese papel, me encantó. ¿Eres como la quintra la Raquel, o no? No, no tan así, pero un poquitito. Me encantaría <ríe> haber sido como ella. A ver, veamos unas imágenes de la quintra la Raquel. ¿Eh? Eh, Gabriela, por favor. Nadie me da órdenes en mi casa. ¡Ah! 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 Es el... sí. Ay, no, Ana me mata. Con eso no me hablen toda la noche. Lo siento. Debo encargarme de la putiembre. ¿Pero qué te has imaginado? A la que entrala no se la desprecia. Te arrepentirás de esto. ¡Ah! ¿Qué miráis con esos ojos? No quiero en mi casa hombres que me pongan mala cara. ¡Fuera! ¡Lorenzo! Sácalo de aquí y ponlo en la calle. Que se lo lleven los frailes si quieren. Sí. Yo te denuncié. ¡Maldito, maldito! maldito. 
Por esta última. Muchas gracias por las imágenes, Gabriel. Esa, no es... eh... Me yo pensaba excluyo, que estaba viva con Me excluyo de toda responsabilidad. ¿Cómo no, te va a ir esta noche en la casa? Pésimo, sí. ¿Ah? Cuando la repitieron en la otra vez, en el mes de septiembre, Nando me habló en un mes, figúrate, ahora no me va a invitar ni a comer. No. Saca, saca del puñal y le dice. No. ¿Ah? A él le gustaría que yo hiciera telecer y todo, pero esta cosa de que yo me ande dando besos con nombre, no. No, y además por, por mi hija, si mi hija está mirando me mata. Esto, no, un niño chico esto no entiende que la mamá se dé beso con otro hombre que no sea el papá. Bueno, pero tú me dijiste recién que te había gustado Archivo sí. Reservado. ¿Te gustaría actuar, por ejemplo, en un retorno a la televisión? Depende el guión, depende la producción, el elenco. Bueno, eh, si, fu si, si fuera una producción como la que hicimos en la que entrala... ¿Te fue... sentiste actriz, Raquel, o, 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 o eras sí. un yo proyecto hoy... de actriz? No, yo te... no es para ganarme no sea, el premio Nobel, pero yo te voy a decir una cosa. Yo no era actriz. Sonia Fuchs, que en paz descanse, me, me puso profesor de dicción, profesor de, de, de actuación... Y una niña, un, yo era lectora de noticias y Manfredo Mayol me ofreció este papel. Fui la, la, el papel protagónico de La Quintrala y creo que salí airosa perfecto. No para ganarme ningún premio, pero creo que salí perfecto. Con dignidad. Con, di, con más que dignidad, porque trabajé con, con, con un elenco muy, muy, muy bueno de primera categoría. Y ahora, si, si el papel fuera rentable, o sea, eh, convenir mm. económicamente, perfecto, no hay un problema. Pero tú crees que lo único que importa es la cuestión económica. ¿Y qué me dices tú si tú me enseñaste ¿Ah? eso cuando le íbamos 60 minutos? No. <risa> Esas son las indiscreciones sí. de Raquel Largando. No, pero hablando, es, es, hablando es, en serio, es muy, es yo creo que no es lo programa. único importante. No, es, ¿eh? Perdón, es importante. Cuando uno ya lleva 20 años en este cuento, es importante el programa y también la parte económica. Ya no estamos para estar trabajando al amigo, creo yo. Eh, a propósito de, 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 de enfrentar momentos difíciles. ¿Cómo te fue en el Festival de Viña cuando fuiste? Pero regio. regio ¿eh? Primero que nada fue un festival espectacular. Eh, yo creo que fue uno de los mejores. Y Tú fuiste jurado en Yo ese fui festival. jurado en el año 85, fue, ¿no? Por ahí. Yo me acuerdo que vinieron, no sé, Julio Iglesias, El Puma, eh, Miguel Bosé, Rafael. Saliste con un vestido metálico impresionante. Ay, todavía lo tengo. Sí, sí me lo pongo cuando están me invitan los cruceros, me pongo y siempre me gano el primer premio. Mira. Ese vestido lo hiciste para ti, o sea, tú lo diseñaste, no, 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 hubo sí, alguna Sí, sí, no, 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 ese... Mira, eh... ese otro. Ah, ese es el árabe, sí. ¿Te no, pifiaron me... un poco en el festival? De Fíjate Raquel? que sí, me pifiaron. <risa> lo que pasa es que antes, a mí me pasó una cosa muy rara. Antes de, de que me presentara a mí, presentaron a Fernando Viergo, ¿Sí? de jurado, y quedaron antorchas prendidas. Yo pensé que la gente eran las antorchas que me estaban prendiendo a mí, no, y eran las que, estaban, las que no se habían apagado todavía, y a mí me pifiaron. Porque la gente se va a entretener a ese festival, ¿no? Pero me fue... Mira, salí a las portadas de los diarios, acaparé toda, toda la atención de ese año del festival y me fue muy bien. Y después me contrataban para eventos, entonces me decían, venga con el vestido árabe, entonces cada vestido tenía un valor distinto. El metálico era el más caro, por supuesto. Eh, Raquel, ¿te sigue gustando la ropa cara? ¿No es verdad? ¿Gasta mucho dinero en ropa? Eh, sí, me gusta. Me gusta la ropa, sí, me gusta. Me gusta bastante. Pero ahora no, no gasto tantos vestidos largos ni, mu ni, ni, ni muchos lujos, porque estoy más bien en el campo. ¿eh? Entonces, eh, más cosas Raquel, de montar. Yo, yo, la última pregunta de esta dime, conversación, dime nomás, a mí dime. me gustaría hacérsela a tu marido, porque quisiera saber cuál es la receta para poder dominar a una quintral, a una fierecilla como tú. Yo creo que eh, Hernán se merece un aplauso de nosotros. Porque, no es cierto que sí. ¿Ah, ¿No es verdad? Porque sí. Fantástico, ¿no? De verdad que sí. ¿Te ha controlado? ¿Te ha dominado? No. No me, ha do, no, no me ha dominado. Yo creo que me controla. Me, yo creo que me frena a veces. Pero dominado, dominado, no creo. O a lo mejor un poco. Es que a nosotros no nos gusta reconocer eso. La argandoña sigue siendo la argandoña. No, igual, igual, no, igual. Igual en estas contestaciones, yo creo que a lo mejor no está muy de acuerdo en lo que yo he dicho, pero soy yo. No me, no me puede cambiar eso. Sigue me siendo... ha cambiado otras cosas, pero esto no. ¿Tú te, te atreverías a decir que sigue siendo la mujer número uno de la televisión chilena? ¿Sin eso... estar en la televisión? No, 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 eso no, no, no. Pero sí una de las más importantes. Gracias Raquel. Gracias por invitarme y buenas noches. Gracias. Estamos juntos en De Pea Pa. Y vamos a conversar con un personaje que irrumpió en el verano 96 con mucha fuerza. Estremeció al mundillo futbolístico por sus declaraciones sensacionales. El eh, expresidente o actual presidente de Everton, don Jorge Castillo, quien hasta el jueves después de esta aventura de verano... Bueno, estaba en una, en una clínica psiquiátrica en Viña, Jorge. Eh, dicen que usted se fugó de la clínica Betania, de una clínica psiquiatra. Dicen eh, 
No. ¿Algunos familiares suyos qué pasó? ¿Se fugó de la, de la clínica? No, o sea, salí de la, de la clínica como... O sea, se me había dicho que tenía un estrés eufórico. ¿Mm? La euforia es por Everton, por Viña del Mar. Antes que nada, un saludo a, a toda la gente de Viña del Mar. ¿Ya? Y gracias por su invitación a su programa. Jorge, ¿y, ¿y usted lo tenían encerrado ahí o estaba por su propia voluntad en esta clínica? No, estaba por mi propia voluntad porque es una clínica para descansar. Porque yo soy hombre de empresa más que de, que de fútbol. O sea, de, juego fútbol, pero soy más hombre, me gusta de trabajo, de empresa. Entonces... ¿Y, ¿Y por qué salió saltando un muro entonces? Y, la, y las enfermeras lo tenían ahí como medio retenido. Es, ¿eh? es que el, el contrato decía que eran tres días y ya ya como siete días, entonces... Ah, tenía que, eh, ¿Y qué pasó? ¿No había pagado la cuenta en la clínica? No, no? está cancelado todo. Ah, está que... todo pagado. Así que ya estoy en mi trabajo. Pero, estoy en mi... Jorge, ¿es cierto que lo tenían ahí eh, algunos familiares medio amarrados en la clínica? Hablemos las cosas claras, hablemos sí, en confianza o sea, aquí. Eh, o sea, que mi hermano me había propuesto un descanso porque eh, el proyecto que, que creo que en estos momentos es, es, es un hecho en Everton, porque hay gente joven. Eh, agradezco a los dirigentes que me, eh, me Jorge, han... mire... Eh... Usted va a la clínica y dicen que usted estaba en la clínica de acuerdo a la versión de su hermano para eludir a la justicia, porque así eh, podían decir que usted firmó los cheques no estando en su sano juicio y podía evitar que le cobraran no. un montón de cheques que usted tenía. No, eso es, es falso. Eh, Everton 96 se encuentra totalmente saneado. Don David Santelice el año 95 hizo una muy buena gestión administrativa, no futbolística, sí, lamentablemente, porque bajamos a la ex segunda edición, pero, pero de los cheques que se habla no hay nada. ¿Usted, usted firmó cheques por cuánta plata? ¿En cuánto o sea, se metió usted? No, yo cuando asumí Everton, fueron como 120 millones de pesos que se cancelaron, que era la deuda que se arrastraba por... ¿Y eso lo no... pagó todo de su bolsillo? Correcto. ¿Y está todo pagado eso? Todo eso cancelado, los jugadores con Né, que está en Iquique, eh, el señor Ramiro Castillo, Retamar... ¿Pero es verdad que usted debe más de 400 millones no, si es que no, le hacen efectivo no, no, los cheques que no, tienen eso, los jugadores? Eso es falso. Everton se encuentra totalmente saneado. Le deseo suerte a don Alfonso Berchay, que es el actual presidente. Oiga, Jorge, Así que... perdone, pero algunos dicen que hay que estar loco para poder gastarse 120 millones de pesos en el fútbol. ¿Ah? Pero es que es una locura bonita. O sea, yo amo al fútbol. ¿Ya? Amo a Viña del Mar y más que a Viña del Mar amo al fútbol, amo a, a Chile. Creo que el fútbol necesita reforma, reforma. Creer más en la juventud de los jóvenes. Creo que don Leonardo Belli tiene un muy buen equipo. Un técnico joven, con gente joven. Y desde ya eh, vamos a acompañar al día 18. Yo formé la barra los de arriba, juvenil, porque la gente de Achupaya, de Comer claro, Carreño... Los, los, de, los de la U son los de abajo y usted formó la barra de los de arriba. Los de arriba, porque Ay. son la gente de los cerros de Viña del Mar la que baja a apoyar a Everton. ¿Sí? Así que formamos la barra de los de arriba. Y el día 18 esperamos estar en la Serena. Ya, Cuando empieza el campeonato de apertura. apertura Oiga correcto. Jorge, pero yo no lo veo a usted como el tipo que, hace, que era hace un mes cuando vino a Santiago Cuando pintó la ciudad de Viña del Mar con colores azules y amarillos Lo veo ahora medio apagado, no veo el no, tipo eufórico Vamos a ser campeones del mundo, decía si yo, usted o sea, es, que, ¿Eh? es que de repente creo que la juventud no se le entiende O sea, si yo participo con los de arriba Tengo ¿Eh? que estar vestido igual como los de arriba O sea, por eso me pinté con un, la, la flecha esa azul ¿Se pintó con como Maradona también? No, me, es, con... Con ¿Ah? pintura al agua me pinté amarillo con azul yeah. y pinté Diana porque si lamentablemente dejó mucho Villa Marino, justamente la gente de arriba no ha viajado a Buenos Aires, yo estaba en el barrio Boca y es todo azul con amarillo, entonces por eso yo pinté Diana, solamente pinté la calle Diana, para que se acuerden los de Diana, Everton somos los de Diana ahora. Oiga Jorge, ¿de dónde sacó la plata usted estos 120 millones que ya los puso? O sea, son 120 millones perdidos, ¿de dónde los sacó? Eso... ¿Tiene mucho dinero usted? O sea, tengo he hecho buenos negocios. Soy un hombre exitoso en los negocios, como la señora Raquel Engardoña. Uh. Así que... <risa> vivo, vivo de mi trabajo. Eh, tengo eh, un último proyecto, un servicentro que estamos construyendo con Shell. ¿Es cierto que usted trabajó en el PEM y el POJ hace Correcto. 15, ¿Cuántos años? Eh, el año más o menos 81, 82. ¿Usted era un hombre del PEM? Sí, pero no con pala ni chuzo, sino que era supervisor sí. ah, de Gómez Carreño. Era, éramos el jefe de la cosa. <risa> jefe de la cosa. Pero igual ganaba poquito, yo creo. No, no, el ¿Ah? mínimo, el sí, mínimo. mínimo. Oiga, y, 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 y... Pero estudié en la Universidad Católica del Paraíso. Soy egresado de la de Ingeniería en Transporte. Estudié en el Liceo San Antonio, en Viña del Mar, el cura de San Viatore Españoles. 
También estudié los escuelas jesuitas, hice toda mi primaria en los jesuitas, la Pedro Valdivia de Valparaíso. Soy porteño, nací en Valparaíso. ¿Y cómo se hace la plata? ¿De dónde se, de, se, se ganó el loto? No, gané un premio, un, la polla gol, ah. en el año 81. Así a ver, que... tóqueme para la suerte. ¿eh? ¿Eh? <risa> <risa> así que se ganó la polla gol, se ganó un premio más, más o menos importante. Correcto, eran 8 millones ese tiempo más o menos. Por el dólar a 40, suma la cosa. pues. Correcto, pero y eso con eso presenté un proyecto en la Municipalidad de Viña del Mar. Y por primera vez se adjudicó la CEO a una empresa, le gané, gané un proyecto de, de aseo, así que por eso continúo desde ese tiempo con el aseo en Viña del Mar. Oiga Jorge, ¿es cierto que su hermano le quiere quitar toda la plata que tiene? No, ¿Ah? no, es que eh, siempre en esto de la familia lo... hay competición, pero mi lo... hermano es, creo que es el hincha número uno vertoriano, igual que mi hijo. Pero no, no, una cosa es ser hincha de Berto y otra cosa es querer quedarse con el auto. Me, dice, ¿me contaba usted que no le han entregado el auto que tiene o no? Un no. BM espectacular, el otro día yo lo vi. Sí, porque viene a reunión a Quilini y todo, Mercedes Benz y yo en mi Vitara. No, ah. yo tengo un Vitara. Ah, tiene un Vitara nomás. Pero un tiene Vitara un BM no. también, ¿o no? Esa es la última adquisición que, tengo, que hice, pero me lo tiene guardado él, así que... No, se lo tiene guardado. <risa> Espero que me lo entregue luego, así que... Oiga, ¿se cuenta, Jorge, que en toda esta historia hay muchas cosas políticas, que ha habido envidias políticas, que tenía miedo que usted fuera candidato a alcalde de Viña del Mar? Eh, 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 ¿Es cierto que usted podía ser candidato a alcalde o no? Sí, yo no pertenezco a ningún partido político, tengo mi idea política así clara, eh, pero no, no pertenezco ni he pertenecido nunca a un partido político. Pero si la gente de Viña del Mar, creo que hay, que hacer, hay, hay mucho por hacer en Viña del Mar, amo a Viña del Mar. Y si, bueno, la gente lo pidiera, yo te sea gustoso. A ver, le voy a hacer una pregunta bien derecha. Usted dice que saca la basura en Viña del Mar. Hay mucha basura en Viña que sacar, Correcto. pero no la basura, de, sino que la del otro tipo. Correcto. ¿Qué es lo que pasa? Es que hay que creer más en la juventud. Por eso que el día 18 voy a ir yo con mis ocho buses, a, con la barra de los de arriba, tiene... a la Serena. Yo tengo buses en Expresos Viña del Mar. Usted tiene buses, tiene una empresa de aseo, pero tiene una, una bomba... transporte químico a la Chile también. Eh, tengo camiones, tengo más de 20 camiones. Así eh, que va a llevar todos los buses con la gente de, de Viña a la Serena. Con los jóvenes. Con los jóvenes. Con los de arriba vamos a ir a apoyar a Ayrton, a don Leonardo Belli y a todo el plantel joven de Ayrton, que creo que va a dar mucho que hablar el plantel joven de Ayrton. No se pudo ¿Quiere contar ser, con usted, ¿Usted va a ir a la barra, pero quiere volver a ser presidente de Ayrton? Creo que no. O sea... <risa> Creo que incluso se aprendió una nueva, aprendió una nueva manera de poder funcionar. Creo que esto de ir alternando los puestos de presidencia, porque hay cinco ejecutivos, o sea, está don Dai Santelice, don Carlos Febre, don Fidel Suárez y don Alfonso Berchávez. Estuvo don Dai Santelice, está don Jorge Castillo. Ahora, esto duró re poco. ¿eh? Pero el proyecto mío fue bueno, y, ¿El pero el equipo, el equipo que está actualmente son todos jóvenes traídos por mí y el técnico que está, don Leonardo Vélez, lo traje yo. O sea, en corto tiempo hice algo futbolístico bueno. ¿Y cómo está usted? Muy bien. ¿No como está usted enfermo usted? No, estoy enfermo. O sea, enfermo gana ganarle al Wander. El miércoles. Pero su médico dice que está... ¿Ah? Su médico dice que usted está medio enfermo, ¿no? No, sí, ese, ese doctor no lo conozco. ¿No lo conoce usted? No lo conozco a ese doctor, así que... Yo conozco solamente a la, a la doctora que me atendió en la clínica vetana, muy bien. Oiga, y que está de vacaciones, así Jorge. que desde acá le deseo unas felices vacaciones. Oiga, así que usted está fantástico, pero una de las últimas que, cuestiones que pasó cuando usted era presidente de Everton salió haciendo unas declaraciones por teléfono al Zapito Livington en la radio diciendo, ah, voy a echar a Leonardo Vélez. Este y, fue el, el, el Castillo 2 el que me suplantó, así que le pido de, desde acá eh, disculpas a don Sergio. ¿Es su hermano no, el que lo suplantó? No, si tiene que haber sido un hincha de otro equipo que no quería, porque en ese momento yo me encontré en la municipalidad de Viña del Mar. ¿Y lo imitan igual? Seguramente dicen que iban a llegar al señor Santibáñez. ¿Pero le imita igual a usted en la voz? Es que yo no escuché si yo estaba en ese momento en la municipalidad, así que le pido disculpas a don Sergio que la CNE Católica conversamos y es un muy buen periodista. ¿Y, ¿Y muy, qué va a hacer usted? ¿Va a volver a, a Everton? ¿Va a ser alcalde? ¿Qué va a hacer con su vida? Eh, bueno, volver a Viña del Mar y, y a trabajar, pues sí creo que trabajando se hace grande Chile y se hace grande a Viña del Mar. Ok, muchas gracias Jorge, pues, ¿eh? muy amable por habernos contado su historia. Gracias a usted y un saludo a Viña del Mar y esperar de que... El día 18 nos traigamos un triunfo de la Serena. Perfecto. Un villamarino de, de Tomo y Lomo, ¿eh? Jorge Castillo, nos ha contado su historia llena de, de pequeñas historias, pues, de pequeños cuentos. Un hombre que trabajó en el PEN y que hoy es millonario y que se ha gastado 120 millones en el fútbol. Usted sabe, conoce de chistes gallegos, dentro de un momento estamos con el inventor de los chistes gallegos en DP Apá. Gracias Jorge.
quiero hacer una pregunta. ¿Me autorizan para contar un chiste gallego? ¿Ah? ¿Sí? Yo soy fome para los chistes, pero esto ocurre en una, en una escuela de La Coruña, en, en Galicia. Sucede que mmm, hay exámenes de matemática en octavo año básico. El profesor eh, llama a Manolo y le dice, Manolo, vamos a hacer las tablas de multiplicar, hombre. Le dice, a ver, dime, 8 por 4, 56. Uy, qué mal. Le dice, a ver, 9 por 3, 39. Uy, no sabes nada. Le dice, te tengo que reprobar, tú te vas para marzo. Y llama a Pepe. Entra Pepe con una camiseta llena de números. Toda llena de números. Le pregunta, 6 por 6. Eh, se mira... 36, profesor. 5 por 5, eh, 25, profesor. 8 por 4, 32, profesor. Aprobado, Pepe, bien. Y conversan los dos chicos a la salida del, del examen y uno le pregunta al otro, bueno, ¿y cómo lo hiciste tú, hombre, para poder saberlo todo? Y yo no sabía nada, pero es que no te has dado cuenta que yo tengo todas las tablas de multiplicar en el, anotadas aquí en la camiseta. No tengo problemas para el examen, hombre, le dice. ¿Y por qué no me la prestas para marzo? Y se la presta para, para dar el examen en marzo. Llega el chico con la camiseta... Llega Manolo y le preguntan y le dicen, a ver, a ver, 7 eh, por 6, le dice el profesor, eh, 42, 9 eh, por 5, eh, 45, bien, 3 eh, por 3, 9, eh, a ver, la última pregunta y apruebas, le dice, ¿cuánto es 100 por 100? ¿Cómo profesor? 100 por 100, y se, se busca, ¿cuánto profesor? 100 por 100, por 100 es poliéster, profesor, le dice. <risa> Qué malo el chiste. Pero ahora, ahora vamos a hacer un chiste gallego muy bueno porque tenemos al inventor de los chistes gallegos. Pepe Muleiro, por favor, eh, pase adelante. Él es un argentino sensacional, un gran amigo. Él es el creador de los chistes gallegos. ¿Cómo le va? ¿Cómo se llama? Bien, bien, bien. Se llama Pepe Muleiro para la exportación. Y su nombre verdadero es Ricardo Parrota. Así es. ¿Eh? Así es. Eh, uy, se nos cayó el agua. Ese es un chiste gallego malo. Sí. <risa> Viene vestido de Alberto Cortés. ¿eh? Claro, <risa> los humoristas gordos nos ponemos así para parecer Yo más me, delgados. Me voy a vestir de negro entonces en el próximo. No, nah, tú estás estupendo, Moreiro. <risa> eh... Porque te has contado muy bien ese chiste. <risa> Eh, ¿No sabías ese chiste gallego, no? Sí, bueno. eh, buenísimo ese chiste. Eh, Lo tenía con algodón, tú con poliéster. A 100% algodón. Es que aquí estamos eh, usando más el poliéster que el algodón ya. Bueno, había uno que también le tomaban una prueba, pero de historia. Entonces ah, también consultaba y decía ahí, bueno, Jesucristo y así. Y la última pregunta que le hacían, le preguntaba, bueno, dice, ¿quién descubrió a América? Y dice, Calvin Klein. <risa> y, el, y tú sabes ese del profesor que le dice, a ver, a ver, pues, por favor, di tú... Hijo, eh, cuatro palabras en inglés y apruebas el examen. Cuatro palabras, profesor, profesor, cuatro palabras. Sí, cuatro palabras en inglés. Metro Golden Mayer, dice. Pero esos son tres. ¡Wow! Si va, vamos a hacer de idiomas, entonces. Vamos a hacer de idiomas. El gallego Muleiro decía, y si yo estos franceses, pues no los entiendo. Que digan al vino, ven, pues está bien. Dice, que le digan al pan, ven, está bien. Dice, pero al queso, que se ve tan bien que es un queso, decirle fromaje, <risa> pues no lo entiendo. Sí. Yo no lo entendí. Yo tampoco. <risa> ¿Tú sabes cómo manejan los gallegos en Inglaterra o no? No, ¿Ah? ni idea. Manejan así. ¿Ah? <risa> Bueno, Oye, bueno, bueno, eh, quiero conversar contigo, quiero conocer un poco a, 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 a Pepe Muleiro. ¿Cómo se te ocurre a, a ti esta idea de, de, de hacer... Miren ustedes, él tiene eh, los más inteligentes chistes gallegos. ¿Cuántos ejemplares vendiste con esto? Este libro vendió 275 mil ejemplares. Chistes de gallegos para las vacaciones. ¿Cuántos? Ese vendió unos 50 mil más o menos. Chiste de gallegos 2. 125 mil. Chiste de gallegos, el libro de oro. ¿Este cuánto? 80 más o menos. Entre todos hemos vendido unos 600 mil ejemplares. Así que tú te has hecho rico a costa de los gallegos. ¿Ah? Eh, podría decirse, sí. Eh, bueno, ¿cómo se te ocurre esta idea? Y esta idea surgió porque, bueno, había um, un, un hueco muy grande. En las ferias del libro había, bueno, había historia, había poesía, había, pero humor no había. No existía en la feria del libro el humor y muchísimo menos el chiste. Pensé que ese era un hueco muy claro para, para hacer libros. Sobre todo después de un viaje a San Francisco que hice... 
en la Biblioteca Nacional de San Francisco. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Hay una, una repartición, una parte de la biblioteca, que está dedicada exclusivamente a los chistes. Hay 18.000 volúmenes de chistes. Oh. Y en este lado de América... Parece que los humoristas no son tan bien recibidos. Parece que es un arte mucho menor el de los chistes. Pero allá hay una industria poderosísima. Y tuvo resultados. Sacamos el primer libro de chistes y vendió, bueno, muchísimo. Tú comenzaste a recopilar y a inventar chistes, sí, desde, a adecuarlos a los gallegos. Desde hace muchísimos años. Lo que le dio el gran espaldarazo, yo creo que tú lo sabes, fue que los gallegos, cuando estuvo el presidente Menem en Galicia, protestaron muchísimo. Exacto. Querían que el presidente o, o quitase de la circulación el libro o lo que más este, y el presidente se acercó a pedir disculpas por todos los argentinos, por mí, por los libros de Gallego y por todo. Y no les dijo, no podemos quemar un libro. Dijo, si llego a quemar el libro, me matan. O sea que Exacto. podía haber sido quemado el libro. Eh, eh, pero, ¿ustedes los argentinos no identifican a los gallegos con los habitantes de Galicia? Sino que para ustedes son... Eh, ¿Vale la pena hacer esta excepción para que no se sientan ofendidos los gallegos? Es, tienen que ver con todos los españoles ustedes en este En Argentina de... desde siempre se le dice a todos los españoles, eh, ¿qué hace Gallego? ¿Cómo estás Gallego? A todos, a todos exactamente por igual. ¿Y eh, cuál es el mejor chiste gallego que tú te recuerdas en este momento? De los que has escrito en, en todos estos libros. Hay uno que es muy bueno, que estaba, el Manolo se había casado con la, la peor mujer del pueblo, pero él no lo sabía, no sabía nada, se creyó que se había casado con una santa. ¿Mm? Entonces esa noche va a pasar en, en, en su casa la noche de bodas y va todo el pueblo a escuchar por, por, por detrás de la puerta a ver qué pasaba esa noche. Entonces se ponen todos ahí a escuchar y entonces el Manuel le dice, oye Pepa, te voy a besar como nadie te ha besado. Entonces tú dices, la va a besar, la va a besar, dicen todos, todo el mundo se va a besar. Dice, oye Pepa, te voy a abrazar como nadie te ha abrazado. Dice, la va a abrazar, la va a abrazar. Dice, Pepa. Te voy a hacer lo que nadie te ha hecho jamás. ¡La va a matar! ¡La va a matar! Eh, a propósito de esto, ¿eh? A propósito de esto. Los gallegos creen que fornicar es una tarjeta de crédito. No, pero es bueno. Es bueno, es bueno. Ese es bueno. Ah, es ese bueno, es bueno, ¿eh? ese es muy bueno. ¿Sabes qué? Había el, había el, el gallego Manuel de 50 y dice... Oye, irlandés, ¿tú cómo te llamas? Y el otro le dice, Silver o Sullivan. Y dice, venga, ponte de acuerdo, Silver o Sullivan. <risa> <risa> y el otro, el gallego que le pregunta al otro, le dice, José, ¿viste el pájaro muerto? ¿Dónde? Y dice el otro, ¿dónde? <risa> bueno, que el, 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 el gallego Manuel era muy bruto, pero muy bruto, pero muy bruto. Y estaba pintando el techo de su habitación. Sí. Y viene su mujer y dice, ¿quieres que te ponga papel de diario abajo? Y dice, no, llego muy bien, llego muy bien. <risa> eh, ¿Se han enojado mucho los gallegos en Argentina por estos chistes tuyos? Se han enojado un pequeño grupo de gallegos, mm. un pequeño grupo de gallegos. En el, en el primer libro, en el libro Los más inteligentes chistes de gallegos, había un chiste que decía que había habido un enorme incendio en el centro gallego, que es donde se reúnen ¿Sí? este, los gallegos, y que se quemó todo, se incendió todo, se quemó todo, porque no dejaron entrar a los bomberos porque no eran socios. Entonces, cuando se armó todo este lío con el presidente incluido, salieron grandes reportajes en todos los diarios, en primera plana de los diarios. Entonces se presentó en uno de estos reportajes el presidente del Centro Gallego. Y entonces, bueno, le dedicaron un gran recuadro y dijo, pues esto no puede ser, coño, esto no puede ser. Pero esto es en serio, ¿eh? no sí, es un chiste de gallego. Dice, nosotros dejamos entrar a todo el mundo, ¿cómo no vamos a dejar entrar a los bomberos? Esto es una campaña contra los gallegos. Entonces, bueno, claro, esto hacía que se vendiera cada día más el, el libro. Y otro gallego que salió a defender la honra de los gallegos, que yo jamás quise ofender, jamás. ¿Tú viviste en España? Además, sí, 12 ¿eh? años, mis hijos este, son españoles. Eh, o sea que de ninguna manera se quiso ofender a nadie. Este, otro gallego lo enfrentaron conmigo en un programa, en el de Susana Jiménez. Entonces dijo que, que, bueno, que de ninguna manera que los gallegos, pues, pues que eran honestísimos. Y para demostrar que los gallegos eran honestísimos, él podría decir que había un solo gallego preso. Y estaba preso por matar a su mujer, que bien muerta debía estar, coño. Entonces, claro, esto hacía que cada vez se vendiesen más, demostrando esta barbaridad. Desde luego hay... 
este, un montón de gallegos que son brutos, pero digo yo, ¿quién va a pensar que todos los gallegos son brutos? Esto no es así. Ni nadie puede pensar que todos los franceses son sucios, por ejemplo. O con los chistes que se hacen, ¿quién puede pensar que los chilenos son borrachitos, como dicen los chistes? O ¿quién puede pensar? Yo creo que nadie. ¿Quién puede pensar, por ejemplo, que todos los argentinos son presuntuosos, engreídos, vanidosos? ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! Tú, para compensar a estos chistes... Claro, hecho... hicimos dos libros de chistes de argentinos y no hubo un solo argentino que se enojara. O sea, que ratificaron que eran así de pedantes y de orgullosos y de corruptos. Tú sabes cómo se suicidan los argentinos, ¿no? Y creo que se tiran de arriba de su propio ego. <risa> son... ¿Cómo, a ver, cuéntame un par de chistes argentinos. Hay un chiste estupendo de, de argentinos, que es que llegan dos argentinos a una fiesta, están por entrar y le dicen, che, les decimos que somos argentinos. Y dicen, nada, no, deja, que se jodan, que se jodan. <risa> y después hay otro magnífico de un argentino, que ahora es presidente. Eh... ¿Tú no lo nombras por, por mufa? Y, eh, ¿Perdón? No, 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 no. <risa> No lo voy a decir. Porque a veces es de mal gusto nombrar a cierta gente. Bueno, eh, resulta que se muere Picasso. Se muere Picasso, va al cielo y San Pedro le dice, yo te dejaría entrar, dice, pero no, no sé si eres tú o no eres tú. Entonces Picasso es un dibujo maravilloso y dice, es pasa, pasa, es Picasso, es Picasso y pasa. Y al rato aparece Neruda y dice, yo te dejaría entrar, dice, pero no sé si eres tú. Y Neruda le escribe ahí unos versos maravillosos. Es Neruda, pasa, pasa. Y cae Menem. Uh -huh. Y entonces dice, mire, yo soy Menem, quiero entrar. Y dice, no, yo cómo sé si eres... No sé, tendrás que hacer algo, porque aquí han estado recién Picasso, Neruda, Picasso. ¿no? ¿Quiénes son? Es Menem, pasa. <risa> Fíjate, hay, hay gallegos bien famosos, y, y, y bien distintos y distantes. Por ejemplo, Franco y Fidel. El, 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 eh, Franco... Era gallego de verdad y Fidel Castro es hijo de gallegos y estuvo en Galicia cuando hace un sí, par de el, años... el presidente visitó. Alfonsín también estuvo también. ahí. Camilo José Cela es un, un, gallego, un gallego célebre. A propósito de esto, y si me disculpas te cuento un chiste sí, maravilloso favor. de un gallego que se encuentra en un tren con un viejito de unas barbas blancas, largas. Hermoso el viejito, que le dice... Este, ¿Y usted de dónde es? ¿De ¿Quién es? Dice, yo me llamo este, Manolo Muleiro. Dice, ah, yo soy Pedro Ivanov. Este, soy Pedro Ivanov. Y se queda mirándose un rato largo. Y entonces le dice, así que Manolo Muleiro. ¿Y de dónde? De La Coruña. Dice, ah, La Coruña, España, España. Dice, yo, qué bien. Dice, qué país. El rey Juan Carlos, Casals, Picasso, Camilo José Cela, Sabater, gran pensador. Qué país, qué país. Dice, ¿y usted de dónde me dijo que era? Y entonces dice, yo soy de Rusia. Ajá, Rusia, Rusia. Muy buena la ensalada, ¿eh? Muy buena la ensalada de ustedes. Muy buena. Ay, ay, ay. Son, son buenos los chicos. Inacabables. Eh, Inacabables. Tú, tú, tú tienes una línea telefónica donde la gente te llama para contar sí, chistes sí. también. O sea, al margen de tú contar chistes. Sí, yo cuento los chistes y además tenemos abierta una línea donde la gente llama. Llaman unas 500 o 600 personas por día para contarnos chistes eh, de gallegos a nosotros, para hacernos eh, reír a nosotros. ¿no? Y esto, bueno, aprendido por suerte y mmm, la gente lo usa... Lo habíamos comentado, sí, lo usa sí. como un muy buen medio de comunicación. Aquello de, oye, te sabes el último chiste de Gallegos, ¿no? Cosa que, voy a ser reiterativo, también hace muchísimo el presidente Menem, porque de tanto en tanto entra a la sala de prensa de la Casa de Gobierno y dice, ¿saben el último chiste de Gallegos? Y cuando tuvo que enojarse conmigo, bueno, pues no pudo, porque eres uno de los primeros contadores de chistes del país. Los cuenta muy bien. Algo, algo bien hace, cuenta bien chiste de gallego. Bueno, este, y por ejemplo, Yuya, cuando le preguntaron, bueno, ¿y usted qué tiene en común? Porque pasan mucho tiempo sí. juntos, ¿no? ¿Y por qué? Porque ven cine en la quinta presidencial de Olivos y, y una de las veces, bueno, estuvieron juntos, muy juntos, él se quedó dormido. Esto es rigurosamente cierto. Este, y entonces le preguntan a Yuya, ¿y usted qué tiene en común con el presidente? Y dice, bueno, tenemos nuestro amor a los animales y los chistes de gallegos, porque él me cuenta chistes de gallegos. Uno de los chistes de gallegos que le contó Menem a Yuya, es, es este, uno de los, para mí uno de los mejores este, chistes que, que he conocido, ¿no? que llegan este, dos, 
gallegos a una isla absolutamente desierta y uno de los dos dice, ay joder, cómo nos vamos a morir de hambre aquí. Y el otro dice, quédate tranquilo que he traído dinero, hombre, quédate tranquilo. <risa> eh, tú te llamas Ricardo Parrota, en la verdad, en, en verdad, pero te ocultaste mucho tiempo, tenías miedo a alguna agresión, ¿por qué eh, te manejaste ocultamente durante tanto no, esto, tiempo. No, esto fue solamente un problema de marketing. Nosotros no. dijimos, bueno, vamos a buscar un personaje que jamás pensamos que se iba a armar semejante escándalo. Nadie iba a pensar que se iba a enojar tanta cantidad de gente en España, que el presidente iba a pedir disculpas. No pidió disculpas por los jubilados, por los maestros, por la gente que se mueve de hambre, me iba a pedir permiso por los chistes de gallego. Nadie lo tenía previsto. Entonces, este, no, era simplemente un problema de marketing. Buscar un nombre que fuese absolutamente gallego. Pepe. Muleiro y Oleiros es galleguísimo, vamos. Por eso sí. se hizo. Pero eso de estar oculto, yo no tuve realmente ningún problema grave eh, con este tema. Y ¿Hay era... muchas críticas en, en Argentina hacia Pepe Muleiro, es... autor de chistes? Y siempre se busca. Bueno, cuando se tiene algún éxito siempre se busca, ¿no? Algún pero y por qué, y herir a las colectividades y se enojarán. No hay ninguna necesidad de favor. Yo te conté lo del Centro Gallego y sí. que vino el presidente de los gallegos, así que él dejaba entrar a todo el mundo. Yo en el segundo libro puse un aviso a todos los bomberos voluntarios del país, vayan tranquilos, aunque no tengan la cuota al día. Porque, hombre, un incendio y no llegaban, ¿no? ¿Cuál es el proyecto que viene de Pepe Muleiro? ¿Cuál Mira, es el libro que va a editar? Acaba de salir en este momento el chistes sobre modelos. ¿Qué? Y el próximo, el próximo, el próximo, que ya está terminó, yo el, antes de venir para acá, corregí el último, el último chiste es este, precisamente los más brutales chistes eh, de gallegos. ¿Y en estos chistes brutales no hay una cuota de crueldad, Pepe? No, porque los más inteligentes podrían haber sido los más brutales okay. también. Creo que es, es un juego, es un, es es un, un juego, juego, nada más, como tú contabas lo de, lo de las tablas ¿no? y todo esto. Pero, por ejemplo, para demostrar la brutalidad, la brutalidad del, del, del gallego, había un gallego que habían violado a una mujer. Entonces, uno de los, de los presuntos este, violadores era el gallego Manolo. Y entonces lo ponen, ¿viste? Para hacer un reconocimiento. Sí. Y lo ponen ahí arriba del estradito. Y entonces, en ese momento, entra la mujer violada. Y el gallego Manolo dice, ¡esa, esa es la mujer! ¡Esa, esa! <risa> es, como el, es, como el gallego que, es como el gallego que entra al recinto policial, entra a investigaciones, como nosotros le llamamos, y está lleno de fotos... Y pregunta, bueno, bueno, pues hombre, ¿de quién son estas fotos? Pues de delincuentes, le dice. ¿Y por qué no los apresaron cuando le tomaron las fotos? <risa> es muy bueno. El último chiste y nos vamos. El último el chiste y nos vamos. Nos vamos. Te cuento dos muy breves. Que acaba de salir el, el último invento gallego, que es una calculadora. Es una mano gigante con 10.000 dedos. <risa> y el último, el último de todos, que a mí me parece un ¿Sí? delicioso chiste, es una película más que un chiste, venían dos gallegos en un enorme iceberg por el mar. Hacía meses que habían naufragado, estaban muertos de frío arriba de ese enorme iceberg. Y de repente uno dice, Pepe, mira, Pepe, estamos salvados, estamos salvados. Ahí viene el Titanic, ahí viene el Titanic. <risa> Gracias. Grande, Pepe, ¿eh? Grande. Hemos pasado un momento fantástico. De pe a pa, en Televisión Nacional de Chile, en vivo, en directo, de verdad, 11 de la noche con 23 minutos. Yo les voy a presentar a Emilio Torres, un antofagastino de 31 años. ¿Le dice algo a este nombre? Quizás nada. El otro es José Antonio Rojas, un santiaguino de 24 años. A lo mejor tampoco representa nada. Les quiero decir que Emilio Torres es el pampero, un tremendo humorista del norte de Chile. ¿eh? Un gran triunfador del festival del año pasado en Viña del Mar. Y José Antonio Rojas es José, quien ganó con una canción de Scott y Scott, con Si tú te vas, el, el festival de Viña del año pasado. Y son casi, casi... Olvidado soy, perdónenme que sea casi cruel, descarnado para presentarlo, pero realmente han desaparecido de la escena. Eh, quiero partir por José. ¿Qué, ¿Qué pasó? Ganador del Festival de la Canción de Viña del Mar y de, y de José nunca más se supo, como decía un viejo cómico argentino. ¿Qué pasó con José? Eh, bueno, lo que pasa 
Voy a hacer una aclaración primero. La canción no es de Scotty Scott, no es, de es de René Calderón. Es que yo no entiendo mucho de eso, así que arreglamos el cuento. Eso, eso, me, eso me pasa por meterme en lío, por hablar de lo que no sé. A propósito de... ¿Borramos Scotty Scott? Por eso que no sonaba, lo mejor. ¿no? Eh. <risa> yo como dicho que me muero de hambre. <risa> René Calderón. René Calderón. Ya. Perfecto. Que es el que defiende este año, o sea, dirige la orquesta este año de la canción chilena nuevamente. Ah, ya. Yeah. Bueno, y vamos a la pregunta. Sí, pues, vamos como, a la pregunta. Como en el Zoom. Exactamente. Eh, sí, la razón fundamentalmente se debe a que yo con 23 años gané el Festival de Viña. Y a esa edad aún me encontraba con tareas inconclusas importantes en mi vida, como era terminar mis estudios y realizar mi práctica profesional. ¿Y tú preferiste o, o, lo de la ingeniería antes que lo de la Lo canción? que pasa es que todo en la vida es costo-beneficio. Sí, Entonces pero... uno tiene que optar... Y eso siempre tiene un costo. ¿Sabes una cosa, José? Yo no, yo no te creo, porque si tú hubieras ido bien, esta cuestión es demasiado cautivante. Cantar, el micrófono, las lolas, el público, tú hubieras vuelto loco. Pues. Sí, lo que pasa es que yo tenía la experiencia del año 93. Ah, ya, ya había. El año 93 defendí una canción de Scotty ¿Sí? en el festival Oti. Ahí, ahí era la Scotty Scott. Ahí ya. sí. Y resulta que... <risa> me, justo, estoy, me estoy justo, sacando el pillo. Aproximación. ¿Ah? <risa> justo el certamen fue en época de exámenes. Yeah. Y opté por la música... Y reprobé todos los exámenes. Entonces lo único que conseguí con eso fue alargar un año más de la carrera. Entonces yo opté esta vez por no dedicarle un 100% a la música, pero eso no significa que yo no haya hecho nada. Te quiero hacer una, una última pregunta en esta primera vuelta, así para conversar ¿Sí? con el pampero. ¿Hay mafia en esta cuestión del, del mundo artístico? No. no a la, o sea, a las preguntas claras, al tiro. Si respuestas claras. Ah, respuesta clara. Usted saca más que una gitana. ¿eh? <risa> Deme Luca y le digo. Eh, no, no sé si hay mafia. Yo, mi corta experiencia me dice que no. no, no vi, o sea, no, no te obstruyeron no he visto, el camino. No, no yo, lo que yo he visto no. ¿Y qué le pasó al Pampero? Eh, vuelve a Antofagasta el año, hace un año. Sí. Se, ¿Cuánta gente había en la plaza esperando al Pampero? Porque fue una locura en el, en el cuando aeropuerto, vuelve. En el aeropuerto. En el aeropuerto. En el aeropuerto había caravanas de vehículos, con gente que realmente me ha apoyado. Y el caso mío es distinto al de José. Yeah. A mí me, me ha ido bastante bien. Yo no he hecho televisión precisamente hoy día. Eh, tú, usted sabe que la mamá es la que más alegra cuando uno está bien. Pero cuando uno está mal, la que más sufre es la mamá. Nadie más sufre que la mamá. Yo hoy día le mandé un telegrama a mi mamá. Y le puse, mamá, estoy triunfando. Manda giro. <risa> Postdata. Postdata no es chiste. No, la verdad las cosas que... El, no es que nos hayamos preparado con José, pero el caso mío fue el mismo. Yo me devolví a Antofagasta, terminé mi carrera. ¿Me devolví o lo devolví? Ah, me devolví, no. Me, tuve... <risa> me devolví a Antofagasta, terminé mi carrera de prevención de riesgo. Y... No sé, si es, si es, no, no, si no, no sé. <risa> la verdad, la cosa es triste cuando uno... Nadie me toma en serio, en realidad. <risa> no, y yo terminé mi carrera. El caso mío fue distinto porque yo me estuve sacrificando tres años eh, que estuve durmiendo tres horas diarias. Yo trabajaba, estudiaba y más encima actuaba. Los artistas saben ustedes, para que sepan, que los pitutos... Eh, es el trabajo nada engendra, solo los pitutos son fecundos. ¿ah? Entonces uno tuve que devolverme a eso y me costó mucho sacar mi carrera contra una profesora jefe, la profe Gloria, que lo quiero decir ahora y ya, ya salí, se lo puedo decir. Pero pasa una cosa, pues, Pepe, que eh, usted habla de las tres horas de sueño, que trabaja, que se y todo, pero y en un año de... de, de... Exaltación de los humoristas, de boom de los humoristas en la tele, usted no aparece ni en, ni en las cómicas, como dice el Sabito. Sí, justamente. Yo tendría ¿Ah? que decir ahora, estoy muy contento que, de estar en Chile nuevamente, porque para nosotros, <risa> los antofagastinos, los nontinos, los sureños, eh, Santiago es Chile y la proyección está acá. Bueno, este... Pero la plata está en provincia. Así que usted o sea, gana buen billete. Por supuesto, ya. de todas maneras. O sea, yo no he hecho televisión, sí. Yeah. Televisión no he hecho, pero me ha ido bastante bien allá. Estuve en Valdivia incluso. Uh -huh. eh, Ah, espero volver nuevamente a ver si me pagan. <risa> ¿Es un círculo muy cerrado la tele? Eh, no, pienso que no, pienso que no, pero yo lo que me faltó realmente es tener un manager aquí en Santiago. Mm. Y eso es lo que yo no me moví y bueno, pretendo volver este año con todo. Ahora yo cuando llegué a Antofagasta, eh, yo me compré este teléfono. Yo le dije, mm. el primer telefonazo, dije, mamá, deja, yo contesto. Mm. Entonces, ah, sonó el teléfono y dije... Pampero Producciones, <risa> mi mamá es la otra. Agrandado. ¿eh? Claro, yo escuché esa, esa palabra maravillosa que siempre se escucha. Oye, perdón que lo interrumpa. 
eh, en este tiempo le toca actuar a investigaciones o no como la mayoría eh, de los eh, sí, <risa> sí, pero a mí me pagaron con Pepsi. <risa> Oiga, y, y fue, eh, pegué el teléfono y la primera, la, la, la primera palabra que escuché, esa palabra maravillosa para un artista, que yo no escuchaba que haya salido en tu fagata, ¿Mm? cooperación. Mi primera actuación fue gratis ah, claro, Y me tocó actuar y esto, esto no es chiste De repente uno dice son cosas que van pasando Lo que pasa es que uno la mira con distinto carisma Por ejemplo, me tocó ir a la cárcel de mujeres Con Tommy Rey, a celebrar el Día de la Madre Actué yo, todo impecable Después a todo, eh, Tommy Rey me sacaron a bailar. Él es un músico, Tommy Rey. Tommy, la sonora de Tommy la son, Rey. La sonora, ah, claro. Y cantaban el baile del paro, una, una presidiaria me sacó a bailar. Yo me puse a hacer un trencito ahí cuando íbamos a la esquina a los gendarmes. ¡Vuelta! Y al final de la actuación yo esto no... ¡Qué simpático! Lo que pasa es que a veces uno piensa, lo que pasa es que uno explota mucho estas cosas, uno le pone de su cosecha también. Pero esto es parte de algo real. Y al final Tommy Rey se manda el condoro. Tommy Rey alguien muy caballero que canta con el micrófono acá. ¿eh? Yeah. Queridas amigas, a las presidentes, yeah. lamentablemente ha llegado la hora de partir. ¿eh? Y allá el de las timbaletas, el, 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 yeah, este yeah. chiquillo, ¡ah! ¡Pram! se vuelve loco y las trompetas. Y Tommy Rey ahí. ¿eh? Y, dice, y nos vamos con este hermoso tema que hice famoso con la Sonora Palacio, con mucho cariño para ustedes. Y empieza la, la, la timbaleta, le da la entrada. Yeah. Un año más que mata, cuando se han Y allá mira, son 15, son 20. Bueno, vale, ya, vale, ya, no sé. Usted después, no ha perdido el humor, pese a no haber estado en Santiago nada. actuando en la televisión. No, ¿eh? para nada. Y después, bueno, actuó mi rey, después se mandó el segundo condoro, el condoro real. Sí. Volvió y una viejita, el 80% de la antofagasta de la presidencia está por droga. Sí. ¿Ah? Y volvió y cantó un bolero que le pidió una viejita y viene a ¡Angustia! la gente se tiene que estar preguntando, bueno, ¿con qué canción ganó el, el, el festival? ¿La canción pasó casi inadvertida o no? No es así. A ver, Segundo rol. No, sí, sí. Lo que pasa es que... Sí, nomás. sí. La canción... Todos lo mi manager. Son un año sin tela, hay que aprovechar. <risa> un año sin la canción tele. se llama Si tú te vas. <risa> y estuvo durante febrero, marzo, abril, sonando mm. muy bien en la radio, ocupando lugares mm. en los rankings. Y claro, lo que pasa es que como yo no saqué otra canción, la canción no puede sonar todo un año, aburre una canción todo un año en la radio. A ver, ¿podemos escucharlo un poquito? Pero, la por canción? supuesto. Ya. ¿Con quién te vas a acompañar? Con... Ahí está, ahí está el... Música, pero hasta el momento tengo que trabajar como ingeniero. ¿Cómo se llama la canción? Si tú te vas. Si tú te... No, 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 no oye, por favor. Si tú te vas. ¿Ah? Sí. Ahora, bueno. Si esa tú canción, vuelves, esa ¿sabes? Canción ¿sabes? Está, si tú vuelves. Está perfecta para la cárcel, ¿eh? Sí, mira, te, vamos a mandar, la cárcel. Claro, te voy a invitar a Yanto Fagata. Sí, bueno, yo eh, pienso sí. poder vivir de la música y para eso estoy trabajando en mi disco. Mira. Lo que pasa es que ha sido bastante lento porque como no tengo a alguien que produzca en términos... Oye, pero Jorge Castillo recién nos ofreció, sí, no ofreció a... Sí, él no va, no, no va a financiar ¿Sí? la, la producción. ¿Sí? No. ¿Sí? Oye, ¿cómo que no? Lo que pasa es que José no quiere porque se tiene que vestir azul con amarillo. Pero él de amarillo, yo de azul. Y... Ah, esa onda. Es que... Claro, y lo que pasa es que como es difícil tener un... un... ¿Sabes una cosa? A mí me da la impresión que tú tienes mucha mentalidad de ingeniero para esta cuestión. De... Eres muy serio, muy compuestito para este mundo de loco, así como el No, no, no. No, yo tengo re buen humor. Lo que pasa es que... Eh, frente a, a las situaciones, como se han dado, 
y a las preguntas que tú me, me haces, yo te respondo sinceramente. Es difícil, no, es es difícil surgir en esto de la música, sobre todo yo siendo joven y no teniendo a alguien que produzca un disco. Entonces, hasta el momento lo tengo que producir yo solo y grabar es muy caro. Los ¿Cuánto costos. Cuesta? Grabar un, un tema en un estudio profesional y con un buen resultado son 500 mil pesos más, más o menos. Y después aparte hay que recuperarla a través de la venta de los derechos, que no son muchos. Exacto. Y lo que pasa es que con eso yo solamente tengo el DAT, que es la cinta máster. Y después hay que seguir haciendo toda la producción. Eso es, es complicado lo... el tema. ¿Y cómo está el Pampero? ¿Qué piensa hacer para este año? Bien, yo me he estado preparando bastante bien. A mí lo que me gusta es el, el humor costumbrista. Yo estoy mm. haciendo mi práctica profesional. Y bueno, en abril yo quedo desocupado y vamos a ver qué hacemos, trabajar con un productor. Ahora yo... ¿Cómo el humor costumbrista? El, el humor costumbrista, el que le gusta más a la gente de ver las cosas... Yo soy pampino, nací en Pedro Valdí, le mando un cariñoso saludo para allá. Y yo me acuerdo... En la pampa salidera. En la pampa salidera. Yo me acuerdo esos tiempos cuando las navidades, por ejemplo, habían cambiado. En ese tiempo en la pampa uno ponía un calcetín en la ventana. ¿Ya? Y pasaba el viejo pascuero y dejaba golosina, un caballo de paro, una muñeca de trapo. Yo le cuento, me dice a mi hijo, se lo cuento eso. Y él me dice que yo se lo cuento porque soy apretado, porque no le queda. Pero yo me acuerdo la primera vez que dejé mi calcetín en la ventana, en la pampa, yo emocionado, que yo me acuerdo, pasó el viejo pascuero, yo dejé el calcetín, pasó el viejo pascuero y me dejó un talco para los pies. ¿no? Ahora, yo... El humor, el humor costumbrista uno... El humor uno, ¿cómo lo puede ir relacionando? En los niños chicos, ¿cómo han ido cambiando? Yo me acuerdo en la pampa cuando uno jugaba, salía a jugar a la calle, jugaba a la pelota todo el día y uno en la noche se acostaba, yo me acuerdo que me hacía así los pies, me acostaba y quedaba el mono dibujado en la cama. Y ahora los cabros chicos pasan viendo tele, el, el Super Nintendo, y, y, y en la noche el cabro le duele la cabeza y poco menos que uno tiene que echarle calorú en la cabeza porque los cabros están cabeza de músculo ahora, o sea, viven en el Nintendo. A los niños, a, a, pero sí, ya la, la cabeza de músculo y en el dedo guatón ahí jugando al Nintendo. Y los niños chicos... Por ejemplo, ¿qué ve los cambios uno? Yo, antes uno era travieso. Ahora los cabros de Frentón son malos. Oye, oh, oh, no. en mi población hay un cabro que es tan malo, lo han echado de cuatro jardines infantiles y tiene cinco años. Nadie quiere jugar con él. Tiene dos amigos nomás. Yeah. Y son imaginarios. <risa> no. Y los amigos. Este está no, Claro, tiene dos amigos nomás que son imaginarios y los amigos imaginarios juegan entre ellos y no lo dejan jugar a él. Porque es muy malo. Por más, Entonces, es el humor costumbre. Ahora uno tiene la facilidad de, de, de las cosas trágicas hacer el humor. No se olvide que nosotros tuvimos un terremoto grado... Sí. Ah, grande. Grado grande. movido. ¿ah? Yeah. Grande, grande. Y en los terremotos, lo, lo que después de la tragedia, uno tira a la, a la talla la cosa y lo primero que sale en una tragedia, en una catástrofe, son los desubicados. Me acuerdo que el terremoto fue a las 1 a 10 de la mañana como a los 10 minutos llegó mi vecino a la casa corriendo así, el terremoto, usted sí, se supo acá sí, lo que pasó y a sí. los 10 minutos llegó mi vecino así a la casa, ¿sintieron? <risa> ¿Se dan cuenta de lo que nos estábamos perdiendo en la televisión? A un muchacho encantador, serio, ingeniero, que promete que puede ser un gran cantante como José, que merece otra oportunidad y este pampero lleno del humor más nuestro, más chileno. Humor de pueblo, ¿ah? ¿eh? Nos entretuvimos con los chistes gallegos y ahora hemos terminado con este humor chileno. Yo creo que o nos sea, hace no, bien, ¿eh? ¿Nos vamos? Sí, nos vamos. Oh, si tú te vas... Ahora, ahora ya si tú, A ver, ¿cómo es? Si tú te vas, ¿eh? Claro. ¿Eh? Es que la cosa aquí anda rápida porque saben ya. que son 20 para las 12 de la noche uh, y viene la gilet. Yo quiero no mandar un saludito cortito. Mi papito que está ¿Ya? bastante mal en el hospital en Antofagasta. Perfecto. La gente del pabellón quirúrgico y la gente del pensionado que se han portado súper bien. Papá, Perfecto. te quiero mucho. Confía en Dios. Los que aman a Dios, papá, todas las cosas lo ayudan a bien. Y Él te va a sanar, pero tienes que confiar en Él. Te lo dije ahora y te lo voy a decir en la tofagaste. Te quiero mucho. Grande, grande. Grande campeón. Grande campeón. Que te vaya muy bien. ¿eh? Suerte, José. ¿eh? Igual a todos. Suerte. ¿eh? Espero ver ganadores, triunfadores, lo que sea. Viene... Viene la chica esta que nos dejó chiquititos a nosotros los hombres. Pues. Viene Gillette dentro de un momento. Seguimos haciendo de té a pa. A esta hora de la noche me atrevo a lanzar una proclama. Varones del mundo unidos. Porque esta chica tiene una pinta de ángel. Es un ángel y saben ustedes cómo nos da. Pero con tuti, ¿ah? ¿eh? Ella es eh, Gillette. Ella viene a conversar con nosotros y a cantar junto a nosotros. Bienvenida. ¿Cómo te va? Bien. Ay. 
tú hablas poquito español, ¿eh? Poquito. Pero, <risa> Pero voy vamos, a tratar, voy a tratar. Sí, nos vamos a entender. Ok. Eh, ¿Por qué ese nombre, Gillette, eres muy filuda? Bueno, <risa> no, Gillette es mi apellido. Ya. Sí, pero soy un poquito agresiva y mm. por eso también. Pero no quería cambiar mi nombre totalmente. Mi primer, primer nombre es Sandra. Sí. Sandra Gillette. Sandra Gillette. Eh, ¿Tú eres eh, hija de latinos? Sí, mi mamá es puertorriqueña y mi papá es mexicano y francés. Ah, ¿y predomina el francés o el mexicano? ¿Es muy machista tu papá? Uh, uh, <risa> no, no creo. Mi papá es muy liberal. Um, él se crió en los Estados Unidos uh -huh. y ahí los padres son muy liberales. Y en, entonces, eh, ¿por qué esta actitud tan agresiva en ti? <risa> ¿Eh? Bueno... <risa> yo me imaginaba que... A lo mejor el papá machista, qué sé yo. ¿Tú encuentras, perdona, a ver si me entiendes, uh -huh. ¿tú encuentras que la sociedad nuestra es muy machista? Mm, no sé, un, un poquito, pero mm. no, muy, ¿cómo se dice? ¿Sí? Yo creo, yo soy liberal, muy liberal. Yeah. Pero, ¿qué pasó? Es el canción Short Dick Man, ¿Sí? um, yo no lo escri escribí, escribí. Mm. Sí, no la escribí. Um, sí, la canción era escrita por dos hombres que se llaman 20 Fingers. Yeah. Y qué pasó es... <risa> Ellos son los responsables de esta barbaridad. Mis, mis productores. ¿Eh? Y qué pasó es... Um, hay muchas canciones hoy en día que hablan mal de las mujeres. ¿Mm? Y que, que, ¿cómo se dice? que queremos... ¿Sí? Queremos, sí, quieren usted. Cambiar de tema ya, y hablar quieren. un poquito mal de los hombres. O sea, reivindicar a las mujeres. Sí. Eso es lo que, lo que tú quieres. Eh, ¿Tú te sientes, identificadas con este, te sientes identificada con esta canción de Short Dick Man? Sí. ¿Ah? Eh, quiero explicarlo, lo voy a decir claramente. Short Dick Man significa el hombre del pene corto. Digámoslo claramente, sí. ¿Para qué vamos a andar con, ¿para qué vamos a andar con chicas? ¿Ah? Hay que decirlo, ¿no es verdad? Ajá, eso es. ¿A ti te da vergüenza de reconocerlo? No, ¿Eh? ¿No? no, no, no me da vergüenza. El tema ha sido censurado en eh, muchas partes, ¿eh? ¿Cómo...? Eh... Solamente en los Estados Unidos. Ah, solamente Ajá. en los Estados Unidos. Sí, pero eh... no me molesta porque sé que hay niños, chicos que están escuchando mis canciones y no quiero ofender los padres. Es que está bien que los niños se sientan identificados con esta canción, pero no nosotros, pues. ¿Ah? A ver, ¿nos puedes cantar un poquito de, de, de la canción Short Dick Man? Short Dick Man? Ok, bueno. ¿Eh? Don't want no short dick man. Eeny weeny, teeny weeny, shrimp a little short dick man. Pobrecito, es chiquito. <risa> A propósito de esta canción, eh, Gillette, ¿en qué te fijas tú en los hombres? Ah, <risa> en el uh, dedo gordo del ah, no. pie. <risa> no, 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 me encantan los hombres como usted. Uh -huh. Sí, quiero, quiero darte un beso. Bueno, encantado. Ay, okay. oh, ¿Ves tú? Se salió el micrófono. Quiero darte un beso porque me encanta usted. Uh -huh. <risa> Gracias. No, me encantan los hombres con carácter uh -huh. y... Uh, espera un momento. No, déjalo ahí nomás, no te preocupes, okay. déjalo ahí encima. Sí, ahí. Okay. Después, los, después lo arreglamos para okay. cuando cantes. <risa> te van a arreglar a ti. Me encantan los hombres con carácter y sus ojos y pelo. ¿Te sientes una <risa> vengadora de las mujeres a través de estas canciones que has hecho? Um, un poquito, pero sé que no soy la única. Uh -huh. Pero nadie ha cantado mi tipo de música. Eh, te comparan un con Gloria Trevi, quien también estuvo acá, una loca exquisita. Sí. ¿eh? ¿La conoces a Gloria Trevi? Um, sé, no la conozco en persona, pero sí conozco su música. Um, mm. Creo que somos muy agresivas y también latinas. Así que hay algún parecido entre ustedes dos. Sí. Tú tienes una hija. ¿eh? Sí, Sabrina. Eh, ¿Cómo te sientes eh, siendo madre tan joven? ¿Tú tienes qué edad? Uh, 21. 21 años. Mm -hmm. eh, eh, bueno, ya sé los sentimientos de una madre. Eh, ¿Te ha cambiado tu manera de ser el hecho de tener una hija? Uh, bueno, es, estoy más responsable y ahora más nerviosa. <risa> eh, y, por ejemplo, cuando sales de viaje, tiene que dejarla sola ella, sí. ¿no? ¿Con quién se queda? Con, con mi mamá y, y su papá. Ay, qué lindo. Sí. ¿eh? Eh, ¿Te gustaría tener un hijo hombre? Ay, ahora no. <risa> no, um, en algún día sería bien, pero ahora con una niña es muy difícil y, y con 
otro sería más difícil. ¿Piensas casarte en algún momento? Sí, sí quiero casarme, pero ahora estoy con mi carrera, estoy busy, busy, busy. Muy ocupada, muy busy, Eso. busy, muy ocupada. Eh, ¿Cómo a los 21 años puedes hablar tanto con tanta propiedad de los hombres, Gile? Bueno, soy liberal. <risa> Con eso lo dices todo. Sí. Eh, hay otra canción tuya en la que nos tratas harto mal también. Mr. Personality. Ah, que somos sucios, que somos feos. ¿Ah? <risa> es, sí, es, es otra canción que está sonando mucho. Ajá. Eh, esta es la primera vez que vienes a Chile, tú, ¿no es verdad? Sí, la primera vez. Así que yo Me quiero, encanta. ¿Te está gustando Ay, Chile? Ay, sí, el calor. En Chicago es tan frío ahí. Aquí tiene Entonces, calor. te quiero pedir un favor ahora. Te van a arreglar el micrófono. Ok. Ah, por favor, tú te preparas para que eh, cerremos este programa. Gillette, por favor, tú avanzas gracias. para allá. Ok, gracias. Eh, porque nosotros queremos... Aquí lo hacemos todo en confianza, ¿ves? Mira la suerte de este muchacho. Eh, le están arreglando aquí el, el, el micrófono. La suerte es suya, compadre. ¿eh? <ríe> eh, Gillette está lista. Ella nos ha entregado su personalidad. Su forma de ser, nosotros nos estamos despidiendo en este momento, estamos diciendo buenas noches, estamos cerrando este DPAP que creemos que ha sido, pero muy, muy entretenido. Y entonces, con este Mr. Personality de esta bellísima, encantadora Gillette, eh, nos vamos pues en DPAP. Gillette y el cierre del programa.